Oggi video dei prodotti finiti, quindi vi dico se sono promossi e bocciati, però sicuramente sono finiti. Eh, ho qui appunto il mio, il mio sacchetto di prodotti, iniziamo subito così non ci perdiamo in troppe chiacchiere. Allora, ehm, sì questo ve lo includo comunque perché mi sono accorta facendo la doccia adesso che ne mancano veramente due gocce, quindi insomma ve lo metto dentro in modo tale da non portarmelo ancora un altro mese. E comunque è veramente praticamente finito è di Omnia Laboratoire ed è il detergente intimo questo me l'avete già visto in 1800 haul è il secondo che ricompro ed è certificati CEA senza slash, senza parabeni, biologico eccetera se non guardate le mie unghie che fanno schifo come al solito però ragazzi non c'è tempo ma come pisciare quindi figuriamoci per cambiarmi lo smalto tra l'altro sto facendo questo video che in realtà devo mandare 850 mail di lavoro devo stirare, devo fare 8000 robe e ho deciso che il mondo può aspettare tranquillamente e faccio il video per dirvi eh, quindi comunque questo qui ho mia laboratorio intimo all'aloe vera che dire, mi è piaciuto, eh, lo ricomprerei sì, eh, l'ho già ricomprato, eh, quindi insomma sono 250 ml, io l'ho pagato 2,90 euro, comunque si aggira intorno ai 2-3 euro, insomma, e, e buon quindi questo. Poi, se me la metto qua la borsa, perché sennò faccio fatica, eh, io e il mio fidanzato abbiamo finito questi due bagni doccia di Ecos, questi mi avete visto lo scorso haul che ne abbiamo comprati un sacco una sporta <ride> perché in realtà ci sono piaciuti molto io ho utilizzato questa la malva e il mio fidanzato ha usato questa all'eucalipto tra l'altro ce n'è ancora un cicinin gli dirò di farlo fuori e, e niente ottimi 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 sono anche questi eco bio hanno un inci assolutamente verde sono certificati CEA, c'è il coniglietto che insomma non sono testati sugli animali, tra l'altro per essere dei prodotti bio hanno un prezzo assolutamente, non dico economico, però sono 500 ml e costano anche questi 2,90 euro, quindi direi che ehm, ottimi, cioè 250 ml in genere è il formato normale, invece questi sono appunto 500 ml, quindi il doppio, quindi che dire, ottimi, io li trovo da Tigotà, ci sono tigotà da prode, da acqua e sapone, insomma ci sono in diversi posti. Poi, per le mani belle picciche. Ho finito questo qua che invece non è bio, mh, però è, mh, fa parte dell'Avon Senses, che è una linea eh, di eh, gel doccia di Avon che a me è sempre piaciuta tantissimo perché ha queste profumazioni molto buone, molto particolari. Questa era... Ehm, alla, eh, vabbè, Revitalizing Mood Therapy with Acai Berry Extract quindi con la bacca di acai adesso ultimamente non so voi ma io bacca di goji, bacca di acai cioè ovunque <ride> cioè ovunque qualsiasi cosa cioè, ci sono dentro queste bacche comunque vabbè che dire, molto buono eh, l'unica cosa è che hanno cambiato il packaging di questi gel doccia e a me questo nuovo packaging non piace per niente perché non c'è gio troppo gioco per far salire la linguetta e cioè non c'è troppo spazio qua e io ogni volta mi spacco l'unghia per aprire questo prodotto quindi no, il packaging è nuovo assolutamente bocciato quindi signor Avon se mi stai ascoltando tornate al vecchio packaging che era decisamente meglio comunque insomma il gel doccia era assolutamente buono questi, anche questi costano sui 2-3 euro a, per 250 ml quindi insomma niente che dire poi ho finito in Ines uh, idea Stanami, raramente mi vedete eh, assorbenti di marca in genere compro sempre i dupe dei Ines però questa volta il Tigress era in offerta e bene o male il, il tipo di la tipologia di assorbente che a me piace è questa qua quindi ho detto vabbè prendiamo i Ines e ok poi ho finito queste salviettine della Pria eh, anche queste no, non lo so se me le avete già viste sapete che non me lo ricordo no mi sembra di no Devo dire però che tra queste e quelle della Laurella che avevo visto, a parità di prezzo, perché le ho pagate entrambe 99 centesimi, preferisco quelle della Laurella, perché sono assolutamente più imbevute. Queste le prime erano quasi secche, quindi insomma, poi, sì, insomma non è che mi siano, eh, cioè che mi abbiano colpito particolarmente, normali, senza infamia, senza lode, ma le Laurella sono più buone, mi sono piaciute di più. Poi ho finito questo sapone... Ehm, Alcarité Acqua de Provence di Acqua Nova, questo me l'aveva regalate eh, mia cugina a Natale, infatti io adesso ho aperto quella, siccome ho finito appunto questa Alcarité, ho aperto quella al ginger, 
Ragazzi, queste saponette mi stanno piacendo tantissimo, innanzitutto perché io le utilizzo eh, per il corpo e eh, nonostante le saponette abbiano un pH 8, quindi comunque molto alto, quindi tendono a seccare un po' la pelle, queste saponette sono morbidissime, quindi mi stanno piacendo, devo dire, molto. In effetti c'è scritto arricchite con olio di argan, 100 grammi, eh, vabbè, queste a me sono state regalate, quindi non saprei dirvi dove, dove trovarle, però mi sembra che ci siano... Ehm, No, non lo so, non me lo ricordo sinceramente. Ci sono in quel... Ah, da Ma eh, Manor. Manor è un, uno store che c'è in Svizzera, se non mi sbaglio. E ce le, le avevo viste queste. Ma vabbè, non so se c'è qualche punto italiano più accessibile, ragazzi, abbiate pazienza. Comunque niente, ottime, ottime. Io le utilizzavo in combo con questo, perché ovviamente per le parti intime utilizzavo un detergente intimo, però per il resto del corpo utilizzavo questo e mi è piaciuto veramente tanto. Quindi questo. Poi ho finito... Adesso qua vediamo di non fare danni. Questa candela, che tra l'altro profuma ancora moltissimo, allora questa candela era di quelle della Soft, no, allora era, la marca si chiama Colony e si trovano, io le trovo al top normalmente, e eh, la profumazione era quella che equivaleva alla Clean Cotton delle Yankee Candle, quindi l'odore di cotone pulito, di bucato pulito. Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che si chiamasse Soft Blanket o qualcosa del genere. Comunque beh, non si accende più, come vedete è arrivato in fondo lo stoppino. L'unica cosa che mi lascia perplessa è che c'è un botto di prodotto ancora eh, intorno, quindi la candela è buona, profuma mh, molto, cioè mi è piaciuta comunque. Però insomma tutto questo spreco di cera, io adesso questa la butterò nel nero e non laverò il piattino ovviamente. Però insomma ecco, un ni, perché il fatto che rimanga così tanta cera intorno insomma non è che mi mi sconfinferi così tanto sinceramente parlando poi ultimi due prodotti di skin care e poi ho tre prodottini di make up allora di eh, skin care ho questo ehm, sì, doccia shampoo delicato scusate doccia shampoo delicato eco bio linee proteine da riso mh, anche questi certificati c'è io questi li trovo da viridea che è un um, in realtà è un vivaio l'idea fondamentalmente, però ha questa linea Green Natural che comprende non solo tutto ciò che riguarda la cosmesi naturale, ma anche tipo detersivo per i piatti, detersivo per eh, il bucato, le pastiglie per la lavastoviglie, tutto bio. Quindi insomma se avete un, un centro viridea vicino fateci un salto. Eh, questo, questi erano 250 ml e ehm, insomma non l'avevo pagato poco perché comunque era costato sui 6 euro, cioè che in proporzione con quelli della Ecos ovviamente non c'è paragone però devo dire che è molto molto buono mi è piaciuto, made in Italy io questo tra l'altro l'avevo utilizzato anche come shampoo perché essendo un gel doccia ehm, nutriente ristrutturato sui capelli fanno di questo doccia shampoo un prodotto che può essere usato quotidianamente questo è vero perché anche come shampoo mi ero trovata bene quindi insomma non, non è tra i più economici a livello di prodotto bio però è un buon prodotto quindi mi sento di consigliarvelo poi ho finito questa, ovviamente si avvicina l'estate, questa eh, crema anticellulite, crema corpo di Glenova. Allora, la Glenova è una, è una, vedete finita, è una, perché dovrei andare avanti con la frase, <ride> no sto scherzando, la, eh, Glenova è una marca mh, molto molto low cost, infatti questa crema qua l'avevo pagata solamente 3 euro, ma c'è anche a meno, è una crema che comunque si trova nei vari tutto a 1 euro dai cinesi e quant'altro, questi erano... 170 ml, eh, è un made in Italy, c'è anche l'inci, io non so se si vedrà mai qualcosa, però in genere le creme della Glenova non sono neanche così schifose, no, non mette a fuoco, però vabbè, eh, fidatevi. Ehm, ora, che dire, sì, la crema in sé, le creme della Glenova hanno tutte un profumo di base che è sempre lo stesso, e poi vengono leggermente aromatizzate. Profumo di base che a me non piace, cioè non fa impazzire, però questa è una mia un'opinione assolutamente personale e va a gusti quindi insomma ehm, questa tra quelle che ho provato ne ho provate altre due o tre ehm, non è malaccio nel senso che l'ho utilizzata comunque volentieri ecco sull'anticellulite ragazze no, cioè nel senso non è che io abbia visto chissà quale ehm, wow, miracolo divino, no è un uno stato una buona crema corpo, cioè sono quelle creme corpo che costano poco, se vi va di provarle ben vengano, però insomma mh, anticellulite no, sinceramente. Quindi questo è un ni, perché sinceramente non so se la ricomprerei, mh, nel senso che ripeto è una crema così che uno dice vabbè spendo pochi euro ma si ne catto su una, però non è la crema che dici ah sì questa assolutamente eh, wow, no. 
quindi questo è un prodotto mi, i nimi sono di qua, sono la candela per ora e appunto la crema Grenova, questi sono promossi e questi pure, quindi insomma. Anzi, la, le salviettine free, anche queste sono mie, eh, perché sinceramente preferisco quelle della Laurella. Non ho bocciati, devo dire la verità, mi ritengo molto fortunata perché non ho bocciati. Andiamo con i prodottini di make-up. Allora, eh, il primo che è, appunto è qua è il fondotinta di Avril, questo l'ho anche tagliato per utilizzarlo proprio tutto al meglio. Questi erano 25 ml e nella colorazione Claire, vediamo se riesco a farvi vedere, ok, 25 ml nella colorazione Claire che lo leggete qui. Allora, che dire di questo prodotto? Eh, a me è piaciuto molto, io questa l'avevo trovata nella box di una donna vagabonda che è una di quelle eh, scatole insomma, che vi arrivano con dentro dei prodotti assortiti. Quindi sinceramente non saprei dove andarla a reperire, però so che online la vendono la Avril, quindi ecco se siete interessate, non so dirvi il costo. Ehm, che dire, eh, il fondotinta mi è piaciuto molto, perché assomiglia a una BB cream, quindi non è troppo pesante, però ha una coprenza media, quindi mi è piaciuto parecchio. L'unica cosa è che io pensavo che, fosse, che Avril fosse una marca bio, invece mi è stato detto da, tanto da una delle ragazze qui su YouTube, non mi ricordo il tuo nome, perdonami, però mi è stato detto che, anzi forse era la... Forse è Jessica dei Lussiatati, un bacione tesoro. Beh, insomma, comunque ci sono due linee dell'Avril, quella bio e quella non bio. E in effetti l'Inci fa abbastanza schifo, quindi ehm, non è bio, ecco, insomma. Quindi, però, se cercate comunque un fondotinta abbastanza buono ehm, e non ve ne frega niente che sia bio o meno, questo, secondo me, è un ottimo prodotto. Che altro dire... Niente, come al solito questi boccettini 25 ml ma vi dura una vita e mezza, quindi insomma, almeno a me è durato molto. Ne basta una punta che ti fai tutto il viso, quindi insomma, comunque promosso assolutamente. Un altro promosso che compro e ricompro, in realtà ne ho già un altro di là che sto utilizzando, è questo correttore Avon Color Trend. Questo me l'avete già visto perché l'avevo già messo nei finiti, però ragazze ho scavato completamente il prodotto. Quello che vedete in fondo agli angoli è secco, quindi insomma, a un certo momento ho detto vabbè. Anche perché ragazze eh, ho scavato fino a qua e direi che ehm, il prodotto l'ho assolutamente sfruttato al meglio. Cioè proprio non ce n'è più niente. Quindi insomma l'ho anche scavato, è finito. È un, un ottimo prodotto, io non ho tantissime imperfezioni pesanti. Quindi insomma per quello che è uno stick, per quello che serve a me va benissimo. E poi il terzo prodotto che ho finito di make up è una ehm, cipria della Beauty Make Up. Eh, cipria compatta questa era nella colorazione 01 però ragazzi si è cancellato fidatevi 01 cp01 e niente il prodotto è totalmente finito c'è cioè uno specchio enorme e poi come vedete è finito ottimo prodotto a me questa cipria piace tantissimo la trovo a 4 euro da limoni quindi insomma anche un prezzo assolutamente eh, fattibile ottimo mi piace tantissimo no non è bio anzi c'è anche il dimeticone al terzo posto, però il suo lavoro lo fa, anzi se volete vinci. Io ogni volta mi ostino, ma in realtà non so quanto potrete vedere, comunque vabbè, mh, ci provo ragazzi, ma apprezzate lo sforzo. E niente, comunque tutti e tre i prodotti di make up promossi, qua il sacchetto è vuoto, vi faccio vedere però eh, due prodotti che sono due libri, che mi sono piaciuti molto e quindi insomma mi sento di farvi di vedere. Vabbè, uno me l'avete visto ancora nel video haul, fotografare la moda, eh, è un manuale di Riccardo Meggiato, è un manuale sulla moda fashion e eh, devo dire ci sono un sacco di, eh, non so come farvelo vedere, un sacco di foto e un sacco di spunti eh, molto molto carini. Ora io non sono né una fotografa, né eh, insomma chissà che ruolo io abbia nella moda, però anche solo da leggere così... Eh, lavoro comunque con l'arte, ecco, quindi insomma traggo sempre eh, ispirazione artistica da qualsiasi cosa eh, mi venga tra le mani e questo devo dire che è un ottimo, un ottimo libro, un ottimo manuale. E poi l'altro libro che eh, ho letto è questo qua, me l'ha prestato mia eh, suocera, devo dire la verità, e mi ha detto, ah hai letto questo libro? No, bene, leggilo perché è meraviglioso, in effetti è un mattone eh, di 638 pagine, io l'ho letto tipo in tre giorni, <ride> quattro giorni, e non solo, avete visto nel video che su Amazon ho preso il seguito perché non potevo vivere senza, e <ride> quindi insomma, eh, questo si chiama I giorni del tè delle rose di Jennifer Donnelly, è una di quelle saghe che piacciono a me con tanti personaggi, tanti intrighi 
tra l'altro è ambientato a Londra nel 1888 in concomitanza con gli omicidi di Jack lo squartatore anche se poi la storia non è, non è un giallo ecco diciamo così però è veramente 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 stuzzica proprio la curiosità io l'ho proprio divorato e la storia di questa ragazza che alla fine di Riffa o di Raffa ehm, riesce a trovare la sua via, ecco, diciamo così, non vi voglio svelare troppo perché chiaramente è un libro pieno di colpi di scena, quindi ve lo dovete leggere. Comunque sì, super consigliato, veramente, eh, mi è piaciuto veramente molto, molto, molto. Se vi piace leggere sotto l'ombrellone, questa è un'ottima lettura, ve la, consig ve la straconsiglio. Io sto tenendo l'altro appunto per... Ehm, me la sta tenendo come lettura cioè non l'ho iniziato l'altro libro proprio per leggere lo sotto l'ombrellone ma non so se resisto e quindi vabbè adesso vediamo e niente questi sono i miei finiti eh, spero cioè 15 minuti di video vabbè eh, spero di non avervi annoiato e, e niente vado a fare tutte le mie 850.000 commissioni anzi è già tardissimo quindi vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao